اكتسب سيئه واحاطت به خطيئته মিথ্যে কথা বলেছে দাঁড়িয়ে যাবে পরনিন্দা করেছে হাজির হয়ে যাবে ধোকা দিয়েছে দাঁড়িয়ে যাবে সব চার দিক থেকে ঘেরাও করে বান্দাকে বান্দিকে জাহান নামে নিয়ে যাবে এজন্য গুনা করা যাবে গুনা করতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ সুবহান রসুল্লাহ নিষেধ করেছেন এই একাশি নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় जमा बंदा बंदिर समस्त ने कि ध्वस कर दिए जहां नाम गुना करते चौबीस घंटा गुना करते करते गुना पहाड़ गुना विशाल पहाड़ा समस्त गुना एकत्रित बोझानुजूर एक उदाहरण एने একটা জ্বালানি যদি হয় আর সেই জ্বালানিতে যদি আগুন লেগে যায় ওই আগুন নিতান্তই দুর্বল হয় চাইলেই নিভিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু একটা একটা করে জ্বালানি জমাতে জমাতে যদি জ্বালানির স্তূপ হয়ে যায় আর সেই জ্বালানিতে যদি আগুন লেগে যায় সেই আগুন সহজে নিবানো যায় না বরং ওই আগুনটা এলাকার পর এলাকা বাড়ির পর বাড়ি ঘরের পর ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে সমস্ত বসতিগুলো যেরকম জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়ে যায় মোমিন বান্দা বান্দি একের পর যদি গুণা করতেই থাকে করতেই থাকে করতেই থাকে ওই সমস্ত গুণাগুলো জমা হয়ে পড়ে তার সমস্ত নেক আমলগুলো জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়ে যায় না উজুবিল্লাহ এই জন্য নবীজিও গুণা করতে নিষেধ করেছেন গুণা করা যায় क्षमता चेहरा घोष गुना की बर्जन करते हैं গুণা বর্জন না করে ছাড়া কোন বিকল্প কোন পথ নাই আমলে সেই আকে ছেড়ে দিতে হবে বর্তমান সমাজ দেখবেন এক শ্রেণীর ভণ্ডলকদের আবির্ভাব হয়েছে যারা কিনা নিজেরা দাবি করে প্রকাশ্যে সালাদ কায়েম করতে হয় না নামাজ আদায় করতে হয় না যারা বলে প্রকাশ্যে রোজা রাখতে হয় না যারা বলে প্রকাশ্যে হজ করতে হয় না রিসেন্টলি আপনারা ভিডিও দেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে 
এক ভন্ড বলেছে ওমরা করতে চলে যায় ওমরা করতে চলে যায় ওমরা না করে নাকি তার দরবারে গেলে সমস্ত গুনাহ माफ হয়ে যায় নাউযুবিল্লাহ এই লোক মুশরিক হয়ে গেছে কাফের হয়ে গেছে ঠিক কি না বেটা জুরা तमाम পৃথিবীতে মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত সীমা থেকে জুনুব পর্যন্ত কোন মানুষ যদি হজ কে নিয়ে ব্যঙ্গ করে কোরআন কে নিয়ে ব্যঙ্গ করে ইসলাম কে নিয়ে ব্যঙ্গ করে তাওহিদ কে নিয়ে ব্যঙ্গ করে রিসালাত কে নিয়ে ব্যঙ্গ করে নবুওয়াত কে নিয়ে ব্যঙ্গ করে ওই লোক মুমিন হতে পারে না ইসলামের দাবিদার হতে পারে না ঠিক কি না বেটা জুরা এই সমস্ত ভন্ড দিয়ে এখন ভরে গেছে সমাজ ভরে গেছে সমাজ তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি নামাজ আদায় করেন না কেন সে বলে তার নাকি দৈহিক নামাজ লাগে না দৈহিক নামাজ লাগে না কেন বলে আমি তো মারেফতি নামাজ আদায় করি ওটা কল থেকে আদায় করলে হয়ে যায় বলেন না ওজু আচ্ছা কল দিয়ে যদি নামাজ আদায় করা যেত হজ আদায় করা যেত ইবাদত করা যেত তাহলে তো রাসূলুল্লাহ কল দিয়ে করানো আপনাকে আমাকে শেখাতেন তিনি নিজে জামাতে গিয়ে ইমামতি করে আমাদেরকে সালাত শিক্ষা দিতেন কথা বলেন ঠিক কেন অতচ আজকে উম্মাহ কে এভাবে গুমরা করা হচ্ছে এক শ্রেণীর ভন্ড পিলেরা ঠিক কি না ঠিক জোরা বল ঠিক ঠিক হকানি পীর মাশায়েখদের কথা বলছি না ভন্ডদের কথা বলছি ভন্ডদের কথা বলছি একবার আমি সিলেটে গেল আমি সিলেটে গেল মাহফিল ছিল দিনের বেলা সকাল সারা রাত গাড়ি চালিয়ে চলে গিয়েছি সঙ্গত কারণে আমার ড্রাইভার ছিল আমার ড্রাইভার ছিল তো ওখানে নেমে চিন্তা করলাম দরগা মসজিদে ফজরের নামাজটা আদায় করব আমার সাথে আরো কয়েকজন মুফতি সাহেব ছিলেন মুফতি সাহেব ছিলেন গাড়ি পার্কিং করতে যতটুকু টাইম লেগেছে ততক্ষণে তারা নেমে ওযুখানায় গিয়ে ঢুকে গিয়েছে আমার একটু বের হতে लेट হয়েছে ঢুকতে लेट হয়েছে ঢুকতে लेट হয়েছে তো আমি ঢুকে ডান দিকে চলে গিয়েছি ওখানে পুকুর গিয়েছি ওখানে পুকুর ওযুখানা খুঁজতে খুঁজতে ওখানে গিয়ে দেখলাম যে না এখানে তো ওযুখানা নাই বরং ওযুখানা বাম পাশে হতে পারে আমি ওখান থেকে ঘুরে আসব ঠিক এমন মুহূর্তে দেখি একজন লাল শালু গলায় শরীরে লোহার শিকল বেঁধে শিকলের মাঝে মাঝে আবার তালাও মারা আমাকে আটকেছে কয়েক দিয়া যায় কয়েক দিয়া যায় একদিকে পুরো সামনে জায়গাটা খালি জায়গাটা খালি মুসল্লি দুই একজন করে আসছে ফজরের মাত্র আযান হয়েছে ফজরের মাত্র আযান হয়েছে তো এই লোককে দেখে তো আমি ভয় পেয়ে গেছি আল্লাহ এটা কি জিন্নাত না মানুষ मन हल আমি যেটা বুঝতে পেরেছি এই লোক কম পক্ষে 12 বছর চুলে পানি লাগে চুলে পানি লাগে নচেত তার চুলের এই দুর্দশা হয় না তার দেহ থেকে এরকম দুর্গন্ধ আসে না দুর্গন্ধ আসে না পুরো শরীর লোহা শিকল দিয়ে বাঁধা সেই শিকলের মাঝে মাঝে আবার তালাও তালাও অনেকক্ষণ তার আপাদমস্তক দেখে তার দাড়ির জটলা দেখে মুজগুলো লম্বা লম্বা দেখে চুলগুলো জটলা বাঁধা দেখে আমি একটা তৃতীয় চিন্তা বের করেছি যে এই লোক যাই হোক আর নাই হোক মানুষের আকার জিন্নাত হোক নামাজ যে কায়েম করে না সনাতের সাথে যে তার কোনো সম্পর্ক নাই এতে কোনো সন্দেহ নাই আমি এক কাজ করলাম তাকে বললাম টাকা লাগলে পরে দেওয়া যাবে চলেন আগে ফজরের নামাজটা পড়ে আসি আল্লাহর নামে হালাত করে বলছি নামাজের কথা বলতে দেরি ভাবতে দেরি নাই আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই আজকে যারা হজকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে আজকে যারা নামাজের বিরুদ্ধাচরণ করে আজকে যারা प्रमाण दी ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
ও মুসলিম দেশগুলো উন্নত হচ্ছে দিন দিন আর আপনি আর আমি কালেমাওয়ালা ইসলামওয়ালা কোরআনওয়ালা সুন্নাতওয়ালা রাসূলের হাদিসের উপর যদি আমল করতে পারতাম তাহলে সবচেয়ে উন্নত দেশ পৃথিবীর প্রত্যেকটা মুসলমানদের দেশ হতো কথা বলেন ঠিক কি না ঠিক অথচ আমাদের দেশে রাস্তা দখল করে বাণিজ্য চলছে ফুটপাথ দখল করে বাণিজ্য চলছে রাস্তা দখল করে বেড়া দেওয়া চলছে রাস্তা কেটে জমির পানি এখান থেকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর রাস্তা ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে না এটা সম্পূর্ণ একদিকে রাষ্ট্র বিরোধী কাজ অন্যদিকে এটা ইসলাম বিরোধী কাজ আরেক দিক দিয়ে এই কথা আপনাকে আমাকে এই কাজ আপনাকে আমার করা সুরুল্লাহ শিখে দেয় কথা বলেন ঠিক কেন এগুলো থেকে হেফাজত থাকতে হবে उदाहरण दी दरकार जिंदगी गार्डियन आब्दुल मुतलेबारे भातीजा चोरिटी मुहम्मद 
তোমার চোখে পানি দেখলে তো আমি চাচার কষ্ট হয় আমি তো তোমার গার্ডিয়ান তুমি কান্না করো না কান্না করো না আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি আজাবের পরিমাণ এই সম্মানার্থে কমিয়ে দিলেন মুসলিম শরীফের হাদিস পাঁচশো দশ সাঁত্রিশ নাম্বার হাদিস নবীজি বলেন নমুনাটা কেমন জাহান নামের দুটি জুতা তার পায়ে পরিয়ে দেওয়া হবে ওই দুটি জুতার তাপমাত্রা এত মারাত্মক হবে যে মাথার মগজ ফোটন তো পানির নেই টকবক করতে থাকবে কোরআনের পক্ষে ছিল ইসলামের পক্ষে ছিল আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন জাহান নামে হওয়ার পরে জাহান নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তি হবে আবু তালেবের শুধু ইসলামের পক্ষে থাকার কারণে রসুল্লাহ সাথে থাকার কারণে রসুলের সিকিউরিটি হয়ে যাওয়ার কারণে ঠিক তেমনি ভাবে যারা কিনে ইসলামের লেভেল লাগিয়ে কোরআনের বিরোধিতা করেছে ইসলামের বিরোধিতা করেছে তারা হলো মুনাফিক ঠিক কিনা বেঠিক জুড়ে বলেন একদিকে যেমন আবু তালেবের জাহান নামের সব থেকে কম শাস্তি হবে অন্যদিকে মোনাফেদের শাস্তি জাহান নামীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হবে কোরআন হাকিম খুলে দেখুন সুরা নিশা একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে পাঁচ নম্বর পড়ায় বিশ নম্বর পৃষ্ঠায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন সব থেকে নিকৃষ্ট জাহান নামে হবে মোনা ফেকরা আমরা যারা ইমান এনেছি কালেমা পড়েছি তা হইলে বিশ্বাসী হয়েছি আল্লাহ আমাদেরকে নেফা দিতে হেফাজত করুন জোরে বলে না আমি কোরআনের সিকিউরিটি হওয়ার তফিক দান করুন জোরে বলে না আমি ইসলামের সাথে থাকার তফিক দান করুন জোরে বলে না আমি কোরআন করিমের পক্ষে থাকার তফিক দান করুন জোরে বলে না আমি এই কথাগুলো বলেছিলাম একটা হাদিসের আলো কি মুসলিম শরীফের দুই হাজার তিনশত সাতাত্তর নাম্বার হাদিসের আলোকে বলেছিলাম রসুল্লাহ হাদিসে বললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা মানুষকে তিনশত ষাটটি গ্রন্থি দিয়ে বানিয়েছেন অতএব এক নম্বর আমল হলো আল্লাহর যে বান্দা বান্দি দৈনন্দিন তিনশত ষাট বার সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লাস্তাল্লাহ পড়বে হাদিসের দুই নম্বর আমল হলো কষ্টদায়ক জিনিস দেখলে পরে সরিয়ে দিবে হাদিসের তিন নম্বর আমল হলো সৎ কাজের দিকে ডাকবে আর অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে নবীজি বলেন কেমতের ময়দানে এই তিনটা আমলকারী বান্দা বান্দিদের থেকে আল্লাহ রব্বুর আলমিন জাহান নামকে তিন শত ষাট গ্রন্থি পরিমাণ দূরে সরাইয়া দিবে আল্লাহ জাহান নামকে আল্লাহ দূরে সরিয়ে দিবে আমরা তো জাহান নাম থেকেই মুক্ত হতে চাই ঠিক কেনা বেটি জোর আর হওয়া থেকে বাঁচার আর একটা আমল বলি এখানে আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি আমরা কি পাঁচ বক্ত নামাজ জামাতে আদায় করি নাকি একটু বলেন তো দেখি সত্যি সত্যি কে কে করেন না একটু হাত তুলেন তো হাত তুলেন তো দুই একজন হাত তুলছে দেখছে 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 
কে পাঁচ রক্ত নামাজ পড়ে না হাত তুলেছে যাক সত্য কথা বলার জন্য ধন্যবাদ কিন্তু অনেকে সত্য বলে নাই মিথ্যা বলেছে বুঝতে পেরেছে আমিও যে বুঝে নাই এটা কেন বললাম পাঁচ রক্ত নামাজ এত গুরুত্বপূর্ণ আমল চল্লিশ দিন কয় দিন সবাইকে বলতে হবে কয় দিন চল্লিশ দিন জামাত গিয়ে তাকবিরুলের সাথে যদি নামাজ আদায় করতে পারেন সলাদ কায়েম করতে পারেন আল্লাহ আপনার নামটা জাহান নামিদের কাতার থেকে মুসে দিন নবীজির হাদিস তিরমিজি শরীফের হাদিস চল্লিশ দিন মসজিদে গিয়ে জামাতে শরিক হয়ে তাকবির ওলার সাথে নামাজ আদায় করবে নবীজি বললেন ওই ব্যক্তির নাম এক নাম্বার জাহান নামীদের কাতারে থেকে আল্লাহ মুসে দিবেন দুই নাম্বার ওই ব্যক্তির নাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুনাফের লিস্টি থেকে মুসে দিবেন আল্লাহ আকবার বলেন জাহান নামীদের কাতার থেকে মুসে দিবেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করবো তো ইনশাআল্লাহ অনেকে বলতেছে হুজুর আল্লাহ যেহেতু পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করলে চল্লিশ দিন থাকবির সাথে জাহান নাম থেকে নামটা কেটেই দিবেন তাহলে এটা চল্লিশ দিন আদায় করে এরপরে বাদ দিয়ে দিবে এরকম চালাক লোক আছে না নাই অভাব না এরকমটা করলে হবে তবে এটাও সত্য যে এক অক্ত নামাজ পরিপূর্ণ পবিত্রতার সাথে খুশু খুদুর সাথে এক নাসের সাথে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য যদি আদায় করা যায় ওই নামাজের সালাম ফিরাতে দেরি হয় ওই নামাজ রবের আরস পর্যন্ত পৌঁছাতে দেরি হয় এই নামাজ বান্দা বান্দিকে সমস্ত গুণা থেকে হেফাজত করে দে সমস্ত পাপাচার অনাচার থেকে হেফাজত করে দে আপনি আর আমি যদি এইভাবে নামাজ আদায় করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই নামাজ দিয়ে আপনার আমার লাইফটাকে পরিবর্তন করে দিবেন এই জন্য আল্লাহ বলেন সুরা আঙ্কাবুদ একুশ নম্বর পারা পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন পরিণত <laughs> করে যারা ইমান আনবে ইমান আনার পর আমলে সালেহ করবে তারা আমার আল্লাহর জান্নাতি হবে যেরকম সুহান আল্লাহ জান্নাতি হতে চাই কি চাই না আপনি আর আমি জান্নাতি যদি হতে চাই তাহলে না কামলের বিকল্প নাই না কামল করতে দেরি হয় আল্লাহ তালার নারী পুরুষ দেখেন না উভয়ের নামটা জান্নাতিদের কাতারে লিখে দেন এই জন্য কোরআনে কারিমে আল্লাহ বলেন 
সুরা নিসাতে 124 নম্বর আয়াতে ওয়া মান ইয়ামাল মিনাস সালিহাতি মিন যাকারিন আউ উনসা ওয়া হুয়া মুমিন ফাউলাইকা ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ওয়া লা ইয়ুজলামুনা নাকিরা আমল সালাহ করবে নারী হোক পুরুষ হোক আল্লাহ তিল পরিমাণ চুল পরিমাণ কমাবেন না যত উপযুক্ত প্রাপ্যতাকে দিয়ে আল্লাহ তাকে জান্নাতি বানিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ 